रक्त दाओ हमें तुम्हारे स्वाधीनता देव ये कथाटी आज जख शुनी तक ही रक्त फुटे उठे आज तेईस जानुरि दो हज़ार कूड़ी नेतजी सुभाष चंद्र बसुर शुभ जन्मदिन नदिया बैकार्स कम्यूनिटर पक्ष इवेंट अनुष्ठित हो चैनल आर एस बी फिल्म एंड बहुत बढ़िया भिडियो बना रहा है प्लीज दादा के चैनल भी सबसक्राइब कर देना ओके तो देखते थको आज के इवेंटर प्रोग्राम
মরুভূমি অঞ্চল ৩৫ কিলোমিটার জুড়ে সেই মরুভূমিতে আজকে ওই অঞ্চলে কোনো কন্যা সন্তান জন্মালে সেই কন্যা সন্তানের জন্য প্রতিদিন একশো এগারোটা করে গাছ লাগানো হয় যেটা পৃথিবীর কাছে বিশ্বাস শুধু ভারতবর্ষের কাছে নয় আপনারা আমি অনুরোধ করব ইউটিউবে শুধু পি প্ল্যান্তিটা খুলে একটু দেখবেন ভিডিওগুলো আপনাদেরকে অনেকটা অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে যে কি হয় তা আমি গত সেপ্টেম্বরে গিয়েছিলাম সেখানে গিয়ে সত্যি কথা দেখে আমি মানে কল্পনা করতে পারিনি এবং সেখানে যে আতিথেয়তা আমাকে করেছে আমি একজন সামান্য মানুষ আমরা বাইক চালাই কিন্তু সেখানে আমি এই পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা থেকে বাইক চালিয়ে ওই রাজস্থানের পিপ্লান্তি গ্রামে গেছি তারা মানে অবাক হয়ে গেছে তার গোটা ফ্যামিলি গোটা এলাকার ছেলে মেয়েরা এসে জড়িয়ে ধরেছে শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গলের নাম্বার দেখে একটা হাইওয়ে থেকে অনেক ভেতরে আপনার আজমিরের পরে আর উদয়পুর উদয়পুর থেকে ডান দিকে প্রায় চব্বিশ কিলোমিটার গ্রামের ভেতর যেতে হয় যেখানে আগে শুধু পাথরই পাওয়া যেত এই মার্বেল যারা আমরা ব্যবহার করি সেই মার্বেলই হতো কিন্তু আজকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার জুড়ে বিশাল একটা ফরেস্ট তৈরি হয়েছে যেটা মানে শুধু ভারতবর্ষ নয় পৃথিবীর কাছে বিশ্বাস তা আমি সকলের কাছে একটাই আবেদন করতে চাই রাইট তো প্রায় কুড়ি বছর ধরে করছি কিন্তু এই পুষ্পিতা প্রকল্প যে একটি কন্যা সন্তান জন্মালে এগারোটা গাছ লাগানো এই এগারোটা কেন করেছি এগারোটা আমাদের জায়গার অভাব বলে রাজস্থানে অনেক জায়গা আছে তারা একটা একটা মেয়ে জন্মালে একশো এগারোটা গাছ লাগায় কিন্তু আপনারা জানেন তো কলকাতায় থাকি জায়গা নেই কলকাতার আশেপাশে একই অবস্থা যার জন্য একটি কন্যা সন্তান জন্মালে আমি এগারোটা করে গাছ দিই এবং সেই গাছগুলো খুব কস্টলি গাছ হাইব্রিড মেহগিনি গাছ এবং এটা বিনা পয়সায় দিই কেউ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেই এটা আপনি পাবেন আপনি যদি নিজের ইচ্ছেতে বাড়িতে গাছ লাগাতে চান যে আমি চারটে মেহগিনি গাছ লাগাবো আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবেন আপনাকে বিনা পয়সায় আপনাকে আমি গাছ পৌঁছে দেব এই বলে আমি আর একজন মানুষ আছেন তার তিনি তো বলবেনই তার সম্পর্কে একটু বলি আর যিনি মাস্টারমশাই বললেন খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা ইনু গুণি মানুষ তা আমি সত্যেন দা সম্পর্কে একটু ছোট্ট করে একটুখানি জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছি যে সত্যেন দা আজকে কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক শুধু রাইডার নয় অনেক মানুষের কাছে বিস্ময় যে লোকটা কলকাতা থেকে রিক্সা চালিয়ে লে লাদাখ করতে পারে সে অনেক কিছু করতে পারে তা এই গল্পটা আপনারা সত্যেন দার কাছ থেকে শুনুন আমি সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্যামকে আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি আমার মতো মানুষকে এই অনুষ্ঠানে চিফ গেস্ট করার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে নমস্কার উপস্থিত সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানাই সম্মান দেওয়া হচ্ছে এবং নানান জায়গায় দেওয়া হয় কদিন আগে ভিলেজ বাইকারে গেছিলাম ডাব্লু পি আর উদয় নারায়ণপুরে আজকে সেই ভাইরাও আমার কাছে এসছে তার আগে গেছিলাম তমলুক বাইকারে রাইডার তার আগে টরে টোতে গেছিলাম তো এই যে সম্মানগুলো আমি পাচ্ছি এই জন্যই সবার কাছে সকল রাইডার ভাইদের কাছে রাইডার যারা অর্গানাইজ করে তাদের সবার কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ এবং শান্তিপুরের এই যে নদিয়া বাইকার রাইডার যারা আছেন আপনারা যারা অর্গানাইজ করছেন এবং আপনাদের এই অধিবাসীদের সবাইকে যে যেখান থেকে আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আপনাদের সবাইকে নতুন বছরে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই এখানে অনেক গুণীজন আছেন ডাক্তারবাবু তরুণদা আছেন আর কি বলবো আমি তো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বারুইপুর থানা সাউথ গড়িয়া থেকে এসছি তা আমি ওখানেই রিক্সা চালাই ক্লাস সিক্স অবধি আমার পড়াশোনা করা এক বছর ফেল করি সিক্সে পরের বছর আর পরীক্ষা দিয়ে দিই আমার বাবাকে বলেছিলাম যে বাবা লিখতে পারবো না ব্যাংক দখল করে লাভ নেই অন্যকে ডিস্টার্ব করে লাভ নেই তা সেই ছোটোবেলা থেকে শৈশব থেকে আমি আমার বাবার কাছেও ফ্র্যাঙ্ক বাবা বলে ছেলেতে যেতে হবে না তা নানান রকম কাজ করতাম তারপরে ম্যাটাডোরে কাজ করতে থাকলাম লরিতে কাজ করতে থাকলাম মন ঘুরছে হচ্ছে না কারণ সেই ক্লাস সিক্স পড়ার আগে যখন আমার বয়স সাত বছর তখন আমার গ্রামের পাশে বিকেলবেলা দাদুরা বসে গল্প করত ভ্রমণের গল্প তো সেই ভ্রমণের গল্প সেই দাদুদের কাছ থেকে শুনতাম তখন ছ সাত বছর বয়স আমার মনে পড়ে কোনো দাদু বিস্কুট লজেন্স কোনো দিন আমায় দেয়নি জানি না সেটা আমার দুর্ভাগ্য তাদের দোষ নয় কিন্তু আমার বিস্কুট লজেন্সের 
থেকেও বেশি লোভনীয় ছিল ওই তাদের ভ্রমণের গল্প সেই গল্প শোনার জন্য তাদের কাছে চলে যেতাম আর রোজ শুনতাম কখনো চম্বল ঘাটির গল্প কখনো দক্ষিণ ভারতের গল্প কখনো হরিদ্বার ঋষিকেশের গল্প কেদার বদ্রির গল্প তো সেই ছোটোবেলায় মানে শৈশবই আমার ভেতরে ঢুকেছিল যে ভারতবর্ষটা ঘুরে দেখতে হবে তা তারপরে রিক্সা চালাচ্ছি পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে কাজ বাজ সব ছেড়ে দিয়ে মানে আমি তো খুব নির্ঝঞ্ঝাটের লোক পিসফুল ম্যান হলে যা হয় আমরা হচ্ছে পদ্ম করে উঠে সাপের মতো গায়ের বউ পা তুলে দিলো ছবল মাতে জানি না তাই সেই এবারে মানে ম্যাটা তো লড়িতে কাজ হলো না রিক্সা চালাচ্ছি চাম্পাহাটি সাউথ কোরিয়া তা আমার গ্রামের ছেলেরাই আমাকে প্রথম অনুপ্রেরণা দেয় মানে আজও তারা দিচ্ছে তার সাথে এখন তোমরা সবাই দিচ্ছ সারা ভারতবাসী দিচ্ছে আমাকে অনুপ্রেরণা এখন সারা বিশ্ববাসী আমায় অনুপ্রেরণা দিচ্ছে আমি মনে করি তাই সেই একটা দোকান ছিল যেখানে পরোটা খেতে যেতাম টিফিন নটা দশটা বাজলে তা সেখানে গল্প হচ্ছে এরকম পুরীতে যাবে বাস বাসে কত ভাড়া নেবে চারশো টাকা করে নেবে তা আমার কাছে সেই চারশো টাকা ছিল না তখন সারা দিনে রিক্সা চালিয়ে পঞ্চাশ ষাট টাকা ইনকাম হতো তাই বলছে না দুশো টাকা দিচ্ছি ঘুরে এসে দেবো তো বলছে দেখ এই ছাগলে খেলে হয় না আর রিক্সাওয়ালা নিলে দেয় না তো এটা খুব মানে মাইন্ডে লেগে যায় ভীষণ সেন্টিমেন্টাল আবার আমি তা আমি তখন চিন্তা করলাম ওই এমনভাবে বললো যাওয়া হবে না তা আমার পাশের গ্রামের এক দাদু আশি বছর বয়সে সাইকেল চালিয়ে হরিদ্বার গিয়েছিল তা আমি তখন মানে ভারতবর্ষে ভূগোল কিছুই জানি না তবু একে তাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম যে হরিদ্বারের তিন ভাগের এক ভাগ রাস্তা পুরী তা আমি তখন চিন্তা করলাম তাহলে আমি পুরী সাইকেলে যেতে পারবো বলে আমার এক মামার ভাঙা সাইকেল তার বাড়ি থেকে নিয়ে এসে সারিয়ে সেই সাইকেলে চলে গেলাম পুরী প্রথম দিন গেলাম বালেশ্বর দ্বিতীয় দিন ভুবনেশ্বর আর তৃতীয় দিন অর্ধ দিবস বেলা বারোটা বাজিনি সমুদ্র সৈকাতে চলে গেছি সাইকেল নিয়ে আড়াই দিনে পুরী দার্জিলিং তা সেও আমার এক গ্রামের এক দাদা সেই ষাট ফুট হাইট মানে সুব্রত দার থেকেও হাইট বেশি বলছে ভাই শিলিগুড়ির ওপারে যাবি তুই শুকনা রেলওয়ে স্টেশন আছে টয় ট্রেনে তারপরে দেখবি এই তোমার হাত বাত ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে যে ওই শুকনার পরে রাস্তা পাহাড়ি শুরু হলো আর সাইকেল উঠবে না তা আমি মনে করি সেই দাদাও আমার অনুপ্রেরণা ও আইকন আমার কাছে তো ওই যে ওর বললো যেতে পারবি না তা ফের আমার সাইকেলে রওনা দিলাম দার্জিলিং তো সেই ছ দিনে চল মানে ছ দিন না সরি পাঁচ দিনে পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম কার্সিয়াম আর কার্সিয়াম থেকে তো তিরিশ কিলোমিটার ঘুম সে তো হালকা চড়াই আপনারা যারা গেছেন জানবেন দেখবেন যারা যাবেন ভবিষ্যতে আর পাঁচ কিলোমিটার ডাউন দার্জিলিং তো সেই দার্জিলিং ঘুরে এলাম তিনি প্রতিনিয়ত আমার গ্রামের ছেলেরা অনুপ্রেরণা দিত তারপরে চলে গেলাম হরিদ্বার তারপরে সিনিয়র দাদারা আমাকে মানে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে বলছে সত্যিন দক্ষিণ ভারত তুই যেতে পারবি না কেন বলছে দক্ষিণ ভারতে হিন্দি বললে তাড়িয়ে দেবে মারতে আসবে তাই বলছি বা এটা তো ভালো আমার কাছে ওটা ইন্টারেস্ট লেগে গেল যে আমাকে মানে যাকে বলে ফিল্ড ওয়ার্ক যাকে বলে মুখে আমরা অনেক কিছুই বলি কিন্তু মাঠে খাটার লোক হচ্ছে শ্যাম্পু গোপাল হ্যাঁ শিলিগুড়ি থেকে টেনেও এনেছে শ্যাম্পু গোপাল খাগর গিয়ে আচ্ছা এরপর যে ইন্সপিরেশন আমরা পেয়েছি সেটা এত সহজেই কমে যাওয়ার মতো নয় তো এই হচ্ছে ব্যাপার আর জার্নি সম্পর্কে যদি এক্সপিরিয়েন্স যদি বলতে চায় সে প্রচণ্ড খাটনি সেই খাটনি মানে আর কোনো শব্দ হয় না হয়তো যে ছেড়ে তিন বছর টানা কাজ করবে সে হয়তো একদিনে আমরা যা করেছি সেটা মানে সমতুল অ্যাকচুয়ালি তো কিছু কিছু যে ঘটনা বেশ বলি আমাদের প্রথম জার্নি হচ্ছে ফুলিয়া টু বহরমপুর আমাদের খাওয়া দাওয়া কেমন চলছে খুব ভালো আমাদের ইভেন্ট প্রায় শেষ পর্যায়ে এখনো পর্যন্ত যারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দেবে নতুন নতুন আপডেট ভিডিও পাওয়ার জন্য সাপোর্ট মোটো কমিউনিটি আসছে বছর আবার ইভেন্টটা দেখা হবে